在戒律里面，佛只讲不杀生。啊，释迦牟尼佛当年在世界，他的生活方式是托钵，托钵人家给什么吃什么，没有分别，没有执着。啊，现在南阳小城也是一样，他们还是托钵，啊，知识不杀生，肉呢还规矩的三斤肉，啊，这个肉是，你没有看到杀，没有听到杀的声音，不为我杀，他不是为我杀。这是戒经上许可的。梁武帝读《楞伽经》，《楞伽经》上啊，佛说了一句话：“菩萨大慈大悲，不忍心吃众生肉。”啊，他受了感动，啊，于是他就开始素食。啊，以他过往护法的身份来提倡素食运动，所以这寺院安堂，出家人首先响应。啊，以后在家居士也响应。这是中国佛门饮食文化的特色。啊，这个我们要知道。啊，不要到外国的时候。是是是闹笑话，啊，他们生活方式正常的，我们中国也是正常的，啊，但是在现前这个时代，众生肉吃不得，啊，为什么吃不得？他饲养的方式不正常。啊，我好像是在零五年还是在零六年，记不清楚了。齐素平居士邀请我到庆云去参观海岛金山寺，啊，那个时候还没有完全动工，啊，这个这个竣工，大部分都建好。啊，他们住的附近不远，有一个养鸭的基地，规模很大。啊，听说北京烤鸭有三分之一是他们提供的。啊，要我去参观，我就看了。啊，里面管理人员。就提了个小鸭，放在我手上，跟我手掌一样大，啊，也就是鸭嘴这么长，啊，这这这么大的手掌上放在手上。他问我，他说：“法师，你看这个鸭子，出生几天了？”嗯，我一看，我想至少应该是一个星期到十天，它才能长这么大。啊，他回答我是：昨天出生的，说今天长这么大，这出乎我意料之外。我说：“那你这个鸭子，长大卖到北京去，需多少时间？两个星期，这还能吃啊？他用什么饲料啊？化学的，让他赶快膨胀啊！”啊，所以我回来告诉很多同学，鸡蛋、鸭蛋都不能吃，为什么？它不正常嘛！你说这个多可怕啊！所以现在这奇奇怪怪的病这么多
，从来从来没听说过的，啊，病从口入啊，这怎么能治？念素食都有问题，啊，蔬菜、稻米里头也用化学肥料。啊，用农药，现在还改变基因，那更可怕。